সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আসসালামু আলাইকুম কেমন আছো সবাই সবাইকে তৃতীয় শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি আজকের আলোচনা আজকের আলোচনার বিষয় হিসাব বিজ্ঞান হিসাব বিজ্ঞানের মৌলিক কিছু বিষয়ে ধারাবাহিক আলোচনা আজকের আলোচনার বিষয় চেক ও ব্যাংক সংক্রান্ত লেনদেন এবং তার ডেবিট ক্রেডিট এই হিসাব হিসাব বিজ্ঞানের মৌলিক ধারাবাহিক আলোচনার এর আগের ভিডিওতে আমি ক্রয় সংক্রান্ত লেনদেন ও ডেবিট ক্রেডিট বিক্রয় সংক্রান্ত লেনদেন ও তার ডেবিট ক্রেডিট এবং ফন্ড ফেরত সংক্রান্ত লেনদেন ও ডেবিট ক্রেডিট গুলা এই লেনদেনগুলো নিয়ে আমি আলোচনা করেছি আজকের আলোচনা আমার চেক ও ব্যাংকের লেনদেনগুলো নিয়ে তো বন্ধুরা আমার যদি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখার আহ্বান জানিয়ে শুরু করছি আজকের আলোচনা তো চেক ও ব্যাংক সংক্রান্ত লেনদেনগুলো কেমন লেনদেন হতে পারে তার একটা চার্ট আকারে এখানে আমি দেখিয়েছি যেমন এক নম্বরে ব্যাংকের জমা ব্যাংকে হিসাব খোলা ব্যাংক থেকে উত্তোলন তিন নাম্বার চেক প্রাপ্তি চার নাম্বারে চেক প্রাপ্ত চেক প্রত্যাখ্যাত পাঁচ নাম্বার চেক প্রদান ছয় নাম্বার ইস্যুকৃত চেক প্রত্যাখ্যাত সাত নাম্বার মঞ্জুরিকৃত সুদ আট নাম্বার ধার্যকৃত চার্জ নয় চেকে পণ্য ক্রয় এবং চেকে পণ্য বিক্রয় তো বন্ধুরা একটু বলে রাখি চেক চেক নামে কোনো হিসাব হয় না চেকের হিসাবগুলোই ব্যাংক হিসাবে চলে যায় কোনো চেক পাওয়া ব্যাংক হিসাব ডেবিট ডেবিট হবে আর কোনো চেক প্রদান করা ব্যাংক হিসাব ক্রেডিট হবে কোনো ব্যাংকে কোনো টাকা জমা দেওয়া ব্যাংক হিসাব ডেবিট হবে ব্যাংক থেকে উত্তোলন করলে টাকা ব্যাংক হিসাব ক্রেডিট হবে আচ্ছা আলোচনা প্রথমে আসি ব্যাংকে জমা ব্যাংকে হিসাব খোলা এক নাম্বার ব্যাংকে জমা বা ব্যাংকে হিসাব খোলা লেনদেনটা কিভাবে থাকতে পারে ব্যাংকে জমা দেওয়া হলো সরাসরি কথা লেখা থাকতে পারে ব্যাংকে পাঁচ হাজার বা দশ হাজার যে কোনো একটা টাকা থাকতে পারে পাঁচ হাজার টাকা জমা দেওয়া দেওয়া হলো অথবা এই কথাটা এভাবে থাকতে পারে ব্যাংকে পাঁচ হাজার টাকা জমা দিয়ে একটি হিসাব খোলা হলো একটি হিসাব খোলা হলো এই ব্যাংকে এইভাবে কথাটা বলা থাকতে পারে বন্ধুরা ব্যাংকে টাকা জমা দেওয়া আর ব্যাংকে হিসাব খোলা একই কথা ব্যাংকে টাকা জমা দিতে হলে একটা হিসাব খুলতে হবে আবার ব্যাংকে হিসাব খোলা মানে ব্যাংকে কিছু টাকা জমা দিতে হবে মানে ব্যাংকে কোনো টাকা জমা দেওয়া ব্যাংকে টাকা বৃদ্ধি পায় এটা ব্যাংক হিসাব ডেবিট হবে ব্যাংক হিসাব ডেবিট আর সাথে সাথে কি জমা দিল নগদ টাকা জমা দিল ব্যবসা থেকে নগদ টাকা হ্রাস পেল নগদ টাকা হ্রাস পাওয়া মানে নগদান হিসাব ক্রেডিট নগদান হিসাব ক্রেডিট যত টাকা থাকে অত টাকা তারপর দুই নাম্বার লেনদেন আছে ব্যাংকে ব্যাংকে থেকে উত্তোলন বন্ধুরা একটু মনে রাখতে হবে ব্যাংকে থেকে উত্তোলন ব্যাংক থেকে আমরা দুইটা প্রয়োজন উত্তোলন করি এক ব্যবসার প্রয়োজন উত্তোলন করি দুই ব্যক্তিগত প্রয়োজন উত্তোলন করি যখন আমরা ব্যবসার প্রয়োজন উত্তোলন করি তখন প্রশ্ন এইভাবে থাকতে পারে ব্যাংক থেকে উত্তোলন করা হলো উত্তোলন করা হলো দশ হাজার বিশ হাজার যে কোনো একটা টাকা দেওয়া থাকবে আর এই কথাটাই অন্যভাবে থাকতে পারে ব্যাংক থেকে উত্তোলন করো ব্যাংক থেকে ব্যবসায়ের প্রয়োজন উত্তোলন করা হলো ব্যাংক থেকে ব্যবসায়ের প্রয়োজনে বা প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনে ব্যবসায়ের প্রয়োজনে ব্যবসায়ের প্রয়োজনে উত্তোলন করা হলো যত টাকা দেওয়া থাকো তো টাকা তো ব্যাংক থেকে উত্তোলন করা হলো ব্যাংক হিসাব ক্রেডিট ব্যাংক হিসাব ক্রেডিট আর ব্যাংক থেকে যখন আমরা উত্তোলন করব ব্যাংক হিসাব ক্রেডিট আর ব্যাংক থেকে আমরা কি উত্তোলন করলাম অবশ্যই নগদ টাকা উত্তোলন করলাম নগদ টাকাটা কোথায় নিয়ে গেলাম ব্যবসায় নিয়ে গেলাম ব্যবসায় প্রয়োজন লাগলো ব্যবসায় কি বৃদ্ধি পেলো নগদ টাকা বৃদ্ধি পেলো নগদান হিসাব ডেবিট ডেবিট আর যদি এই কথাটি এভাবে থাকে ব্যক্তিগত প্রয়োজনে 
व्यक्तिगत प्रयोजन तेल प्रश्न क्या भाव थक बैंक के व्यक्तिगत प्रयोजन अवश्य बोला थक और ये बैंक के उत्तोलन कर प्रयोजन लेखा नहीं जो को प्रयोजन लेखा थकबे ना तक अवश्य व्यवसाय प्रयोजन धरे निब और व्यक्तिगत प्रयोजन अवश्य ही थको कि प्रश्न हो बैंक के व्यक्तिगत प्रयोजन दस हज़ार पाँच हज़ार टाक उत्तोलन हलो तक और आप जानी व्यवसाय को टाक जो आप व्यक्तिगत प्रयोजन नहीं जा तक ही उत्तोलन उत्तोलन हिसाब डेबिट उत्तोलन नहीं बंधुरा भिडियोते विस्तारित आलोचना करब उत्तोलन हिसाब डेबिट और बैंक के जेत उत्तोलन कर अवश्य बैंक हिसाब बैंक हिसाब क्रेडिट इस बंधुरा बैंक बैंक टाक जमा देवा और बैंक के टाक उत्तोलन करा लेंदेन और डेबिट क्रेडिट बैंक टाक जमा दी बैंक हिसाब डेबिट बैंक के टाक उत्तोलन कर ले बैंक हिसाब क्रेडिट मैं रखते हैं तपर आ चेके प्राप्ति चेके प्राप्ति चेके प्राप्ति साधारण कैक धरण होते एक चेके कार पाई एक नाम थे नाम बोलते एक नाम थे तरह दु नम्बर थकते आय आय हम चेके पे परि एवं तीन नम्बर को प्राप्य बिले टाक प्राप्य बिले टाक चेके पे परि जी जी थकुक आप चेके पेले बैंक हिसाब डेबिट और एदिगे जार का पा वो जे हिसाब थको हिसाब गाड़ी है जेमन लेखा थक नाम ये यूज करी मिनार मिनार निकट थे पाँच हज़ार टाक चेक पा गल चेक पावा पावा गल तक आप चेक पावा गल चेक पावा गैले बैंक हिसाब डेबिट लेकिन बैंक हिसाब डेबिट बैंक हिसाब डेबिट और साथे साथ पेलम मीनार का मीना व्यक्तिवाचक हिसाब व्यक्तिवाचक हिसाब से रखते हैं जार का टाक पाई से दानदार बोली दानदार आधुनिक नाम प्राप्य हिसाब बी प्राप्य हिसाब क्रेडिट और ये नाम हिसाब हलो जदि को आय हित जेमन भाड़ा भाड़ा चेक प्राप्ति तक हमें कि हित नगद बैंक हिसाब डेबिट और एदिगे वो आय जे आय नाम थकतो वो आय नाम तो भाड़ा हिसाब क्रेडिट जो प्राप्य बिले टाक लेखा थकत प्राप्य बिले टाक चेक पावा गल तक कि हित बैंक हिसाब डेबिट और जो प्राप्य बिल थकत वो प्राप्य बिल हिसाब क्रेडिट ये बंधु चेक पावर लेंदेन तपर आई प्राप्त चेक जो पता तो है ये मीनार निकट थे मीनार निकट थ प्राप्त चेक प्रत्याख्य तो प्रत्याख्यत फरत आसले फरत आसल पाँच हज़ार टाक चेक दुहजार टाक जेको एक चेक एन ये मीना निकट थे प्राप्त चेक पता हुए फेरत आसले बंदा प्रथम जो जाबेदा लिखी ये जाबेदा उल्टे एदिगे लिखा दी है तक आप कर मीना निकट थे चेक पाई बैंक हिसाब डेबिट वो प्राप्य हिसाब व मीनार हिसाब क्रेडिट ठीक ये जगह क्यों करब तर उल्टा उल्टा बोलते प्राप्य हिसाब डेबिट प्राप्य प्राप्य बोलते कि मीना लिखे दी हमें मीना हिसाब डेबिट और बैंक हिसाब क्रेडिट बैंक हिसाब क्रेडिट आगे जाए उल्टे लिखे दी जीव ये बंधुरा चेक प्राप्ति एवं प्राप्त चेक प्रत्याख्य हम तर डेबिट क्रेडिट तपर आसब चेक प्रदान एवं इश्युकृत चेक प्रत्याख्यत ये हलो फार्स नम्बर लेंदेन चेक प्रदान एवं इश्युकृत चेक प्रदान जान एक लिखी माम के माम के चेक प्रदान करा 
হলো দশ হাজার টাকা এই মামুনকে এই জায়গায় আমরা মামুনা লেখা কোনো একটা আইন খরচের নাম রাখতাম যেন বেতন চেকে প্রদান করা হলো একটা খরচের নাম রাখতে পারতাম বেতন চেকে প্রদান করা হলো অথবা আমরা লিখতে পারতাম পদেও বিলের টাকা চেকে প্রদান করা হলো পদেও বিলের টাকা চেকে প্রদান করা হলো এই তিনটা যে কোনো একটা লিখতে পারতাম যেভাবে লেখি চেকে প্রদান চেকে প্রদান করলে বন্ধুরা ব্যাংক হিসাব ক্রেডিট লেখলাম আমরা ব্যাংক হিসাব ক্রেডিট ব্যাংক হিসাব ক্রেডিট আর সাথে সাথে এই যে হিসাবটা থাকবো ওই হিসাবটা ডেবিট যখন মামুন হিসাব থাকবো মামুন ডেবিট যখন বেতন থাকবে বেতন ডেবিট পদও বিল থাকলে পদও বিল ক্রেডিট যদি আমরা মামুন এটাই ধরি মামুন এখানে আমাদের যেহেতু প্রদান করছি আমরা কাকে টাকা প্রদান করি ফানোদারকে টাকা প্রদান করি আমাদের ফানোদার অথবা পদও হিসাব আমরা যাই লিখতে পারি পদেও পদেও যাও এখন কে মামুন মামুন হিসাব ডেবিট আর যদি আমাদের বেতন চেকে প্রদান করা হলো তখন বেতন হিসাব ডেবিট ব্যাংক হিসাব ক্রেডিট পদ বিলের টাকা চেকে প্রদান করো পদ বিল পদ বিল হিসাব ডেবিট ব্যাংক হিসাব ক্রেডিট সে নাম্বারে এই চেকটা ইস্যুকৃত এই চেকটা মামুনের মামুনকে মামুনকে ইস্যুকৃত চেক প্রত্যাখ্যাত হলে মামুনকে ইস্যুকৃত চেক প্রত্যাখ্যাত হলে এই প্রথম যে জাবেদারা লিখবো এই জাবেদারা উল্টা জাবেদা লিখা দিলে আমাদের হবে তখন আমরা মামুনের নিকট থেকে যখন চেক পাইছি ব্যাংক হিসাব ডেবিট করছি ব্যাংক মামুনকে প্রদান করছি ব্যাংক হিসাব ক্রেডিট করছি এখন ব্যাংক হিসাব ডেবিট ব্যাংক হিসাব ডেবিট আর এই প্রদেয় প্রদেয় হিসাব বা মামুন হিসাব ক্রেডিট প্রদেয় হিসাব বা মামুন হিসাব ক্রেডিট এ ছিল বন্ধুরা চেকের প্রদান এবং ইস্যুকৃত চেক প্রত্যাখ্যাত হলে তারপরে আসি আমরা মঞ্জুরিকৃত সুদ ও ধার্যকৃত চার্জ মঞ্জুরিকৃত সুদ বলতে আমরা চেক ব্যাংকে যদি কোনো টাকা জমা রাখি তাহলে ওই টাকা জমার উপরে কিছু সুদ হয় ওই সুদের টাকাটা আমরা পাই মুনাফার টাকাটা পাওয়া যায় আর ব্যাংকে আমাদের টাকা উত্তোলন করলে ব্যাংকে টাকা জমা রাখলে ব্যাংকে যে লেনদেন লেনদেনের উপরে একটা চার্জ কেটে রাখা হয় এ দুইটা সাত আট সাত হলো ব্যাংক কর্তৃক ব্যাংক কর্তৃক মঞ্জুরিকৃত সুদ মঞ্জুরি কৃত সুদ পাঁচশো টাকা আর এগুলো হলো ব্যাংক কর্তৃক ধার্যকৃত চার্জ ধার্যকৃত চার্জ পাঁচশো টাকা ব্যাংক কর্তৃক মঞ্জুরিকৃত সুদ তার মানে এই সুদটা আমরা পাবো এইটা তবে একটু মনে রাখতে হবে শিক্ষার্থী বন্ধুরা ব্যাংক থেকে আমাদের যে সুদ দিবে এই টাকাটা আমাদের নগদ টাকা দিবে না তারা কি করবে আমাদের যে ব্যাংকে যে টাকা জমা আছে ওই টাকার সাথে যোগ করে দেবে তাহলে ব্যাংকের টাকা বৃদ্ধি পাবে ঠিক ধার্যকৃত চার্জ বা কোনো খরচ বা কোনো সুদ কেটে নিলে তাও কি করবে আমাদের থেকে নগদ টাকা নিবে না আমাদের ব্যাংকে যে টাকা জমা আছে ব্যাংকের ওই টাকা থেকে কেটে নিবে তাহলে মঞ্জুরিকৃত সুদের টাকাটা ব্যাংকের টাকা বৃদ্ধি পাবে ব্যাংক হিসাব ডেবিট ব্যাংক হিসাব ডেবিট আর সাথে সাথে আমাদের একটা আয় হইল আয়টার নাম কি ব্যাংক সুদ ব্যাংক সুদ হিসাব ক্রেডিট ব্যাংক সুদ হিসাব ক্রেডিট ব্যাংক কর্তৃক দাজ্যকৃত চার্জ এটা আমাদের একটা খরচ এই খরচটা আমাদের কী করবে কী হবে ব্যাংকের টাকা থেকে কেটে নিবে ব্যাংকের টাকা থেকে যখন কেটে নেয় আমাদের ব্যাংক হিসাব ক্রেডিট হবে ব্যাংক হিসাব ক্রেডিট আর সাথে সাথে আমাদের কি হলো ব্যাংকের এই একটা খরচ চার্জ খরচ বৃদ্ধি পেলো এই চার্জটা কি ব্যাংক চার্জ ব্যাংক চার্জ হিসাব ডেবিট ছিল বন্ধুরা ব্যাংক কর্তৃক মঞ্জুরিকৃত সুদ ও দাজ্যকৃত চার্জ চেকে পণ্য ক্রয় এবং চেকে পণ্য বিক্রয় চেকে পণ্য ক্রয় এবং চেকে পণ্য বিক্রয়টা আমি আমার পূর্ববর্তী ভিডিও যখন পণ্য ক্রয় সংক্রান্ত লেনদেন এবং পণ্য বিক্রয় সংক্রান্ত লেনদেন ওইখানে আমি চেকে পণ্য ক্রয় চেকে পণ্য বিক্রয় নিয়ে আলোচনা করেছি তারপরে বন্ধুরা এখানে একটু তারা ওখানে দেখো না এখানে একটু দেখে নাও চেকে পণ্য ক্রয় 
চেকের মাধ্যমে পণ্য ক্রয় পণ্য ক্রয় পাঁচ হাজার টাকা চেক মারফত চেক মারফত পণ্য বিক্রয় পাঁচ হাজার টাকা ধরো আমরা যেভাবে পণ্য ক্রয় করি পণ্য ক্রয় ক্রয় হিসাব ডেবিট এটা আমরা জানি ক্রয় হিসাব ডেবিট আর যেহেতু চেকে চেকে বললে চেকের হিসাবটা চেকের নামে কোনো হিসাব নেই চেকের হিসাবটা কথা হয় বন্ধুরা ব্যাংক হিসাব ব্যাংক হিসাব ক্রেডিট ব্যাংক হিসাব ক্রেডিট চেক মাত্র পণ্য বিক্রয় কোনো যেভাবে আমরা পণ্য বিক্রয় করি বিক্রয় হিসাব ক্রেডিট এটা আমরা জানি বিক্রয় হিসাব ক্রেডিট আর চেক চেক নাম চেকে যেহেতু বিক্রয় চেকের হিসাবটা আমাদের অবশ্যই কোথা হয় ব্যাংক হিসাব ব্যাংক হিসাব ব্যাংক হিসাব ডেবিট তো বন্ধুরা এই ছিল চেকের এবং ব্যাংক সংক্রান্ত বিস্তারিত লেনদেন চেক এবং ব্যাংক সংক্রান্ত বিস্তারিত লেনদেন আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ ভিডিওটা অবশ্যই তোমাদের কাছে যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক করবা এবং তোমাদের বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবা আর অবশ্যই অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবা এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি অবশ্যই অন করে দিবা যাতে করে আমি কোনো ভিডিও আপলোড করলে তোমরা সরাসরি পেয়ে যাও সবাই ভালো থেকে সুস্থ থেকো আল্লাহ হাফেজ